Mazamaji wa Titan 4 karibu katika exclusive na nimekutana leo na mkurugenzi wa Tamwa. Mnajikita vipi katika kuwasaidia watoto ambao wako vijijini na wanakutana na ndoa za utotoni? Tamwa tunafikia watoto tuseme Tanzania nzima pamoja na Zanzibar na uh, strategy yetu ni kutumia vyombo vya habari. Tunatumia vyombo vya habari ambavyo ni zile extreme media ambazo ni vya kitaifa, lakini pia tunatumia vyombo vya habari vya kijamii community radios, lakini pia tunatumia na mitandao ya kijamii kwa ajili ya kufikia wale watu ambao wana, wana wanaingia mitandaoni mara kwa mara. Kwa sababu sasa hivi baada ya science na teknolojia tunaamini kwamba kundi kubwa la watu wana hangout katika mitandao. Kwa hivyo huko kote tunawafikia. Na tunachokifanya hasa ni kuhamasisha na kuelimisha na kutetea kwamba watoto hawapaswi kuolewa katika umri mdogo. Watoto wanapaswa kusoma kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi yetu ni kosa la jinai kumtia mtoto wa kike mimba. Lakini pia wazazi nao wanama, wanao wajibu wa kuweka mtoto katika mazingira ambayo hataweza kumtia katika vi, vishawishi vya kupata mimba za utotoni. Kwa sababu tumekuwa tukiona kwamba kuna wazazi ambao wanajua wana kuzaa watoto lakini hawawalei watoto, hawatimizi mahitaji ya watoto na hivyo kuwafanya watoto wakaingia katika vishawishi vya wabakaji au walawiti wa watoto. Kwa hivyo hili nalo pia tunavolifanya ni kwamba tunaendelea kuielimisha jamii ya kwamba jamani ni, ni jukumu la mzazi au mlezi kumlinda na kumtimizia mahitaji ya lazima ya mtoto. Jambo jingine ni kuwahamasisha watoto wenyewe katika kubadili tabia kuachana na makundi ambayo yanaweza kawapelekea kupata mimba za utotoni ama kubakwa ama kulawitiwa lakini pia kuwa, wa, wazungumze watambue vya shiria vya huu bakaji ambao unaweza kawaletea mimba za utotoni kwa sababu sio wote wanaopata mimba za utotoni ambao walikubali wengine walibakwa na jambo jingine ni kwamba tunaendelea kushirikiana na mashirika ambayo yanafanya hizi shughuli za kuwalinda watoto haki za watoto na wanawake pamoja na serikali ili kuweza kufikisha elimu kwa jamii yetu na kuhitaji yale mabadiliko yaweze kufanyika kwa mfano tunashirikiana vizuri na gender desk na pia tunashirikiana vizuri na wizara ya maendeleo ya jamii tunashirikiana na asasi zisizo za kiraia kwa mfano kuna taula kuna wilak kuna kuna TGNP ni mashirika ambayo tunashirikiana kwa pamoja na pia yako mashirika mengine madogo madogo au makubwa ambayo yanafanya kazi vijijini hayo nayo tunashirikiana nayo katika kuhamasisha lakini tumekuwa na miradi mbalimbali mbali ya kuhamasisha hizi mila potofu kwa mfano kuna mila potofu ambazo zinamfanya mtoto asiweze kuendelea na shule wako wazazi na walezi kabisa wanaambia mtoto kwamba kisha maisha darasa saba unatakiwa uolewe kwa mujibu wa maamila na desturi ama, ama imani za kidini anatakiwa aolewe lakini huyo mtoto anania ya kuendelea na masomo na ana uwezo wa kuendelea na masomo sasa hili ni kosa hili ni kosa kwa hivyo hao pia tunahitaji wafahamike na mara zote tunatumia vyombo vya habari kuasa wananchi na wanajamii hata na watoto wenyewe waweze kuzungumza yale yanayowatokea ambayo wanadhani ni kinyume cha mila na desturi kinyume cha sheria na haki za binadamu na jambo zuri ni kwamba siku hizi katika katika mashule yetu pia yako mashule ambayo wanafundisha angalau haki za mtoto kwa hiyo anajua haki zake mtoto anapokuwa anajua haki zake anajua ana haki ya kucheza ana haki ya kulindwa ana haki ya kutetewa kwa hivyo hivi vitu wa, watoto kama wanavijua wasikae kimya tuvunje kimya Vyombo vya habari tuvunje kimya, wanajamii tuvunje kimya, asasi za kijamii tuvunje kimya, serikali ivunje kimya kuhusiana na swala zima la ndoa za utotoni ambazo zinaendelea kupanda kila baada ya muda. Umuhimu wa kumsomesha mtoto wa kike, umuhimu wa kumtunza mtoto wa kike, umuhimu wa mtoto wa kike kuolewa katika umri uliotosheleza. Kwa sababu anapoolewa katika umri wa miaka 14, huyu mtoto viungo vyake bado haviruhusu a uh, tendo la ndoa haviruhusu kujifungua baada ya tendo la ndoa je huyu mtoto pia amepevuka kiakili na vipi maisha ya baadaye ya huyu mtoto 
je yule anayemwoa ataweza kuishi na mtoto miaka yote ama baada ya muda wa miaka miwili mitatu tayari ameshamwacha pia kwa hivyo ni nadhani kwamba ni wakati wa kuendelea kuielimisha jamii tulikuwa na mkurugenzi wa tamwa ametueleza mengi kuhusiana na kupinga ndoa kwa watoto hii ni exclusive ya 24 naitwa happiness kelly mpaka wakati mwingine kwa heri